ஹலோ எவ்ரியோ நம்ம தான் கௌரி என்கிட்ட ரொம்ப நாளாக கமெண்ட்ல வந்து நிறைய பேர் பிளடி மேரிய பத்தி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் இப்போ வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்னடா இதெல்லாம் ஒரு டாப்பிக்னு பேச சொல்றாங்க இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் ரீசெண்டா மேரி அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுற இந்த பிளடி மேரி அதுக்கு இந்த கதைக்கு இந்த பேய் கதைக்கு காரணமா இருக்கிற மேரி அப்படிங்கிறவங்களோட வரலாறு எடுத்து பார்த்தேன் அவங்களோட ஹிஸ்டரியை வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே திகைச்சு போனேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராக்டிஸ் என்னது இந்த பிளடி மேரி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்ன எப்படி பண்ணா பேய் வரும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க இது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற சில விஷயங்களை பத்தி நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தரா வாசிச்சேன் சோ வாசிச்சப்போ எனக்கு கிடைச்ச எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நம்பிக்கைதான் so ஃபர்ஸ்ட் குவீன் மேரி யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறாம் வருஷம் அதாவது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் வருஷம் வந்து இவங்க இங்கிலாந்துல பறக்கிறாங்க பறக்கிறது வந்து அப்பா வந்து ஹென்ரி அப்படிங்கிறவங்க வந்து அந்த நாட்டை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கிற இங்கிலாந்துக்கு வந்து அவங்க அம்மா வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தை பிறகுது அப்பாவுக்கு வந்து இவங்க இவங்களுக்கு அம்மாவா இருந்தவங்க தான் வந்து மொத ஒய்ஃபா வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு இருக்காங்க சோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவங்க மேரி அப்படிங்கிறவங்க பறக்கிறாங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து சம கடுப்பா இருக்கு ஒய்ஃப்னால வந்து ஒரு ஆண் வாரிச கொடுக்க முடியலையே பொண்ணாவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கடுப்புல வந்து இவங்களை வந்து டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தவங்களை கல்யாணம் பண்றாங்க ரெண்டாவது கிடையாது <laughs> ஒரு <laughs> போகுது <laughs> 
ஊர்ல வந்து யாரு யார கல்யாணம் பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க கல்யாணம் பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெயின் நாட்டை சார்ந்த ஒரு இளவரசனை கல்யாணம் பண்றாங்க அந்த இளவரசன் வந்து ஆல்ரெடி இவங்களோட மீறிய வீட பத்து வயசு கம்மியான ஒரு பையன் சோ அவங்கள கல்யாணம் பண்றாங்க இருபத்தி ஏழு வயசு பையன் ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்றாங்க கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பையனுக்கு வந்து சுத்தமா இவங்க மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல பாக்குறதுக்கே நல்லா இல்ல அப்படிங்கறதுனால கல்யாணம் பண்ணவனும் காசுக்காக ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணவனும் அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட ஒழுங்கா இல்லாம முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க விட்டுட்டு விட்டு தள்ளி தள்ளி போயிட்டு இருந்திருக்கான் மக்களும் இதை பத்தி சிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க புருஷனுக்கே பிடிக்காத ஒரு பொண்டாட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவ்வளவு வழியும் தாங்கிட்டு இருந்த இந்த மேரி வந்து எப்படி அவங்க ஆக்சுவலா என்ன எதிர்பார்த்தாங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருந்தாங்க அடுத்த குழந்தை அப்படிங்கறது ஒண்ணு போறக்கும் சோ அந்த குழந்தை வந்து ஆண் வரிசை இருந்துச்சு அந்த குழந்தை தூக்கி நம்ம வந்து அரச பயில உட்கார வச்சிடலாம் நம்ம வந்து ராஜமாதா அதாவது வந்து ஒரு 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 மதர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ்ல போய் நம்ம உட்காந்துடலாம் ஒரு காட் மதர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ்ல போய் உட்காந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க பட் அந்த ஹஸ்பண்ட்கே வந்து மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அப்படிங்கறதுனால தான் இவங்க ரொம்பவே மனசு உடஞ்சு போயிருந்தாங்க பட் அப்பப்போ வந்து அந்த கிங் அந்த ஸ்பெயின் நாட்டு மன்னன் இருந்துகிட்டு இங்கிலாந்துக்கு வந்தா கூட இவங்க கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணாம அந்த ஊர்ல இருக்க ப்ராத்தல்ஸ் ப்ராஸ்டியூட் சென்டர்ஸ்ல இருந்து அதிகமா ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதனால அந்த குயினை பத்தி இன்னும் கொஞ்சமும் கேவலமான பேச்சு ஊருக்குள்ளே பரவ ஆரம்பிச்சு இங்கிலாந்து ஃபுல்லா அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருமே வந்து அதாவது இந்த மேரியோட வாழ்க்கையை பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த எல்லாருமே நம்மள குறை சொல்றாங்களே சொசைட்டி குறை சொல்லி நம்ம பாக்குறதுக்கு நல்லா இல்லன்னு சொல்றாங்களே ஒரு ஏக்கத்திலே போயிட்டு இருந்திருக்கு இவ்வளவு கவலை போயிட்டு இருந்திருக்கப்ப பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு மேரி வந்து திடீர்னு பிரெக்னன்ட் ஆயிருக்காங்க சோ பிரெக்னன்ட் ஆயிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு பிரெக்னன்சிக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கோ அது எல்லாமே அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு சோ வயது பெரிய பெருசாக ஆரம்பிச்சிருக்கு அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒரு டைம் மீட் பண்ணப்ப அவங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் பிரெக்னன்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோ இது இது மேரி பிரெக்னன்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து உடனே ஊரு ஃபுல்லா வந்து பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு உடனே மக்கள் எல்லாம் ஒரு வழியா அவங்களும் சந்தோஷப்பட ஆரம்பிச்சாங்க சரி என்னதான் நம்மளுக்கு மேரிய பிடிக்கலனால அடுத்து ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அந்த குழந்தையாவது நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட ஆரம்பிச்சாங்க சோ அந்த பீரியட்ல கரெக்டா என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு டிசீஸ் இது பிரதான தேவையான <laughs> அஞ்சு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ப்ரெட்யூ டேட் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க கரெக்டா அவங்க பிரெக்னென்ட் ஆகி அந்த ஒரு எட்டு மாசம் கழிச்சு கரெக்டா பிரெக்னென்சிக்கு அஞ்சு வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க தனியா ஒரு ரூம்குள்ள போயிடுறாங்க அதுதான் வந்து இங்கிலாந்துல வந்து ஒரு அரசி வந்து பிரெக்னென்ட் ஆனாங்கன்னா அவங்களை வந்து அந்த பிரெக்னென்சி அப்படிங்கிற டைம் வந்து வேற யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தனியா ஒரு ரூம்ல உட்கார வைப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி தனியா ஒரு ரூம்ல வந்து அவங்க அஞ்சு வாரமா உள்ளுக்குள்ள இருக்காங்க குழந்தை வரிய வரும் குழந்தை வெளியே வரும்னு அவங்க தனியா அங்க இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு இருந்த ஒரே கம்பெனி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மிரர் ஒரே ஒரு கண்ணாடியும் ஒரே ஒரு மெழுகு பருத்தியும் மட்டும்தான் வந்து அந்த ரூம்குள்ளே இருந்திருக்கு இவங்களும் குழந்தை பறக்கும் குழந்தை பறக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க அஞ்சு வாரம் ஆச்சு குழந்தை இன்னும் பறக்கல அதுக்கப்புறம் ஊர்ல இருக்க மக்களுக்குள்ள பயங்கரமா ரூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆரம்பிச்சிருச்சு அஞ்சு வாரம் ஆரம்பிச்சு இன்னும் குழந்தை கூட பறக்கல ஏமாத்துறாங்களா ஊர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்க சொன்னாங்க வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாசம் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க பட் நாலு அடைவில் என்னாச்சு பாத்தீங்கன்னா வீங்கி போன வயர் எல்லாருமே மறுபடியும் சுருங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அவங்க பிரெக்னென்டா இல்ல அப்படிங்கிறது தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அவங்க அந்த ரூமை விட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வெளியே வரப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பத்து வாரம் கழிச்சு அந்த ரூமை விட்டு அவங்க வெளியே வரப்ப ஊர்ல இருக்க மக்கள் எல்லாம் அவங்களை வந்து பேசக்கூடாத வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசி ரொம்ப கேவலமா அவங்களை ட்ரீட் பண்ணி உன்னால ஒரு குழந்தை கூட இந்த நாட்டுக்கு பெற்று தர முடியல அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி பயங்கரமா மனச கஷ்டப்படுத்தி இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப ஏக்கத்தோட ரொம்ப இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து இவ்வளவு கேவலமா பேசுறாங்களே யார் இவங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு டைம் ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல போறப்ப அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருக்காங்க என்னன்னா அதிகமா இந்த ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் இவங்க இவங்க ஃபாலோ பண்றது கத்தோலிக் ரிலிஜன் ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அதிகமா இவங்க தப்பா பேசுறாங்கன்னு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு கோவத்துல ஒரு ஆதங்கத்துல அத்தனை வருஷமா அடைக்கி வச்சிருந்த அந்த கோவம் என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியே ஒரு நாள்
ஒரு ஒரு பத்து மாதம் வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை எதுவும் பிறக்கல மறுபடியும் அதே மெடிக்கல் கண்டிஷன் தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கு ஃபேன்டம் ப்ரெக்னன்சி அப்படிங்கிறது மறுபடியும் குழந்தையே பிறக்கல இவ்வளவு மன உழைச்சலுக்கு அப்புறம் வெளியே வந்தது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னாலே அவங்க நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுல இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட தங்கச்சியா இருந்த ஸ்டெப் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா அவங்களோட தங்கச்சியா இருந்த எலிசபெத் வந்து அதுக்கப்புறம் குயின் ஆனாங்க அந்த எலிசபெத் வம்சாவளி தான் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எலிசபெத் வந்து குயினா இருந்துட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் இருந்தாலும் இப்ப நம்ம மேரிய பத்தி மறுபடியும் பார்ப்போம் இவங்களோட கதையை நீங்க இப்ப கேட்டு முடிச்ச உடனே இவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியுது பட் அவங்க எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டாலும் முன்னூறு பேர் உயிரோடு எரிச்சதுங்கிறது யாருமே பண்ணக்கூடாது ஒரு மிகப்பெரிய பாவம் கரெக்டா இந்த பேர் உங்களுக்கு கிடைச்சது பிளடி மேரி அப்படிங்கிற பேர் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் ஊர்ல இருக்க மக்கள் எல்லாம் யார் யாரும் அவங்களை பயங்கரமா கரைச்சு கூட்டிட்டு இருந்தாங்களோ நல்ல வேலைக்கு அவங்க இறந்து போனாங்க அப்படின்னு யார் யாரும் சொன்னாங்களோ அவங்க தனியா இருக்கிறப்ப பாத்ரூம்ல மோஸ்டா இருக்கிறப்போ ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி அவங்க இந்த மாதிரி வந்து அந்த மேரிய பத்தி பேசினப்போ எல்லாம் வந்து மேரியோட ஆத்மா வந்து அவங்களை வந்து சாகடிச்சிருச்சுங்கிறது வந்து இங்கிலாந்து மக்களோட ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையா இருந்துச்சு சோ இந்த கதையில இருந்து பிறந்த ஒரு வருஷம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் ஒரு பொண்ணு இல்ல ஒரு பையன் அதாவது வயசுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏஜ் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யாரா இருந்தாலும் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு கல்யாணம் பண்ணவங்களா இருக்கலாம் இல்ல கல்யாணம் ஆகாதவங்களா இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலுமே வந்து ஒரு மெழுகு ஒரு மெழுகு பருத்தியை எடுத்துட்டு போய் தனியா இருக்கிற ஒரு ரூம்ல வந்து அந்த கண்ணாடி முன்னாடி அந்த மெழுகு பருத்தி வெளிச்சத்துல தன்னைத்தானே பாத்துக்கிட்டு மூணு தடவை பிளடி மேரி பிளடி மேரி பிளடி மேரி அப்படின்னு சொன்னோன்னா வந்து அங்க அந்த மேரியோட ஆத்மா வந்து அவங்கள சாகடிச்சிடும் அவங்கள கிண்டல் அடிக்கிற மாதிரி அதை எடுத்துக்கிட்டு அவங்களை வந்து சாகடிக்கும் அப்படிங்கறத விட வந்து அவங்களை வந்து ஒரு பேய் பிடிக்க வச்சிடும் பயங்கரமா வந்து அவங்களை பயமுடுத்திடும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இதுல நிறைய வருஷன்ஸ் இருக்கு சில வருஷம் எப்படி ஒரு <laughs> 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 <laughs>